Hello, hello. Buen día, Edwin, Leticia. Good evening, teacher. Good evening. How Good evening, are you? teacher. Fine. I'm ready for the class. Excellent. Teacher. Okay. Nice. Vamos a esperar a las ocho para que se sigan conectando, ¿ok? Ok. Ok, teacher. Thank you. Mientras tanto, do you have any question? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, teacher. Ok, thank you, Edwin. Today, continue with... WH question. Yes, we can we can review. We can make a review, but today we are going to study simple present. Okay. Okay, teacher. Quieren un repaso de las WH? Yes. Okay. Lo vamos a hacer. Okay, let's start. Here we have a conversation, okay? Es parte de la de las conversaciones que están en la platform. Vamos a practicarlo, okay? Voy a leer primero yo y después vamos a, a leer todos, ¿ok? Jason, okay, thank you. Jason, where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do. I'm a student and I have a part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay. Let's see Edwin and Wendy. Okay. Okay, teacher. Let's start. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I am geared to uh, take people on tours to country in South, in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student and I have a part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Excellent. Thank you, guys. Thank you, teacher. Okay. Let's see. Jocelyn and Damaris. Puede participar, Damaris. Hoy sí. Okay. Thank you. 
Estamos eh, practicando la conversación, ¿ok? Yes, teacher. Ahí ustedes me deciden, Jason, Jocelyn, quizás, para, para hacerlo más preciso. Andrea, Damaris, ¿ok? Let's start. Ok, teacher. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, what do you do, sir? I am a guy and take people on tours to countries in South America, like Peru. Oh, there's... Yes, it's a great home. I love it. And what do you do? I'm a student. And how, uh, first time. Oh, where do you work? Yeah, Which restaurant? Excellent. Thank you. Let's see Leslie and Raul. Okay. Uh, where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? That, uh, what do you do? I'm a guy. I take people on tours to countries in South America like Peru. How interesting. Yes, it is. I great job. I love it. And what do you do? And I'm a student and I have a part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Excellent, thank you. Jaime and Leticia. Okay, let's start, Jaime. No se escucha, Jaime. No, no se escucha. Hola. Hola, hola, hable ahora. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Eh, ¿Voy con en pareja o yo solo? Ajá, no, con Leticia. Usted, Jason, y Leticia es Andrea. Ok. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I am a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student. I have a part-time job too. Oh, where do you work? I'm a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Excellent. Hamburger Heaven. Excellent. Thank you. Jose, Jose Alberto and Patricia Cornejo. Okay. You ready, Patricia? Patricia Cornejo. Ahí se está, se, está, se está acomodando, creo yo. ¿Ready? ¿Tiene, tiene mute? Perdón, me había levantado. Ah, va. Está bien. bien. Ok. No, no se preocupe. Ok, okay, okay. let's start. Where? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm, I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How oh, is that interesting? Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? Um, I'm a student and I have a part-time job too. Oh, 
Oh, where do you work? Where do you in work? A in a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger, Hamburger Heron. Oh, great. Thank you, teacher. Excellent, thank you. Melissa and Carlos. Hi. Okay, thank you, Carlitos. O oh, Carlitos ya participó, no. No, no, ahorita ah, no, no, voy no. conectando. Ah, okay. Let's start. Where do, where do you go, Andrea? I go to Thomas Cook Travel. Oh, oh, really? What do you do there? there? I'm a guy. Uh, I take people on tours to country in South America, like Peru. Oh, interesting. Yes, it's a great job. It's a great job. I love it. And what do you do? I am a student. I have a part-time a part job too. Oh, where do you work? Uh, I am fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger here. Heaven. Thank you. Heaven. Veronica and Mario. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I am a guy. I take people on tour to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it is a great job. I love it. And what do you do? I'm a student and I have a part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Excellent, thank you. Patricia and Mayra. Okay. Um, where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Traveling. Oh, really? What do you do there? I am with, I take people on tour to country in South America, like Peru. Oh, interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I am a student and I have a part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Excellent, thank you. Let's see. Maria and Jennifer. Pares? Jenny? Jenny, Jenny, ¿está por ahí? Hola, hola. Es hola, el... Fares. Yo tengo mala, mala señal y no me parece la presentación. Ay, qué lástima. Bueno. Jennifer, no sé cómo puedo hacer. Solamente que permita. Aquí nadie se queda sin participar. Permita, vamos a hacer algo. Al WhatsApp. Exacto. Sonríen, no mentira. <risa> ahí le va, Fares. Jennifer, ¿está por ahí? Creo que no. No sé si Mar María, ya dije, María, María participó. Voy a empezar a anotar sus nombres porque sí son bastantes. María. 
Eh, sí, teacher. ¿Ya participó? Eh, no, me acabo de conectar. Ah, entonces estamos practicando una, es la conversación que tiene en pantalla. Fares, ¿ya Ay, logró sí. ver el, 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 la conversación? Sí, aquí en WhatsApp ya. Ok, Pero... perfecto. Usted, Jason, en María y Andrea. Let's start. Ok. Uh, where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I am a guy. I take people on on tour to come in South America, like Peru. How interesting. Yes, it is a great job. I love it. And what do you do? I am studying. Um, I have a part-time job too. Oh, where do you work? Uh, in a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger. Heaven, heaven. Heaven, excellent, thank you. Patricia Ramos, creo que me falta, ¿verdad, Patricia? Y Xiomara, creo. Xiomara me falta, ¿verdad? Sí. Patricia también. Patricia Ramos, hello. Yo ya pasé. Eso. Pero si quieres lo repetimos otra vez. Esa, no, no, ya es tú. Ya quieres. Me acuerdo que era Patricia Roja que había participado. No me hagan trampa, ya lo voy a empezar a anotar. Ah. ¿Quién sí, más falta? Ya pasé. No, broma. No me acuerdo. ¿Quién más me falta? Además de Xiomarita. No, lo Xiomar. ¿Quién? Mi, Julio Sosa. Eso, Julito. Ok, Julito, let's start. All right. Uh, where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Oh, interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I am a student. I have a part-time job, too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Excellent, guys. Thank you. Jonathan and Carmen. Estamos, lo, se acaban de conectar, yo sé. Esta es una conversación, estamos practicando esta conversación, ¿ok? En este caso, Jason sería Jonathan y Andrea sería Carmen, ¿verdad? ¿Ok? Let's start. Ok. Eh, where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you What do you do there? I am a guide. I take a people on tours to countries in South America, like Peru. Oh, interesting. Yes, it is a great job. I love it. And what do you do? I am a um, student. And I have a party part a part time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Restaurant. Which restaurant? Hamburger. Heaven. Ese no sé cómo se dice. Heaven. 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 Hamburger Heaven. Excellent, thank you. 
Ahorita se acaba de conectar José Alexander. Estamos practicando, ¿ok? Esa conversación. Eh, usted, Jason, yo soy Andrea. Vamos a practicar. Creo que ya todos leyeron. José Alexander, me avisa. Hola, buenas noches. Sería de repetir el diálogo. Ajá, usted es Jason y yo soy Andrea. Yes. Ah, ok. Ok, sería... Yeah. Where do you work, no Andrea? Ay, sí, sí, Jennifer, es que le hablé y, y no me contestó. Creo que se había levantado. Ajá, José Alexander y Jennifer también. Está bien, entonces esa pared. Es que sí se había levantado, ¿verdad? José, let's start. Sorry. Ok, sería... Where do you work, Andrea? Uh, I work at Thomas Good Trail. Trail. Mm. Oh, really? What do you do there? I give a take people on tours to the countries on South America, like Peru. Oh, interesting. Yes, it's great, Joe. I love it. And what do you do? I'm a student um, and I have a part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Excellent, Hamburger Heaven. Excellent, guys. As you can see, Which tenses we are using there? ¿Qué tenses estamos utilizando? La WH eh, questions. Estamos usando WH question con, si se fija acá está, do you work, simple Andrea? Present. Estamos simple present, que es el que vamos a ver ahora, ¿ok? Igual en la segunda, simple present también, igual utiliza. Donde aquí hay un verbo to be, mire, I am a guide, ¿sí? Un guía. Vamos a ver otro, otro verb to be. Aquí ve, it's a great job. I am a student. I am a student, yes, aquí. Y lo demás es simple. Present. Okay. ¿Cuándo dijimos que utiliza, que íbamos a utilizar simple present? ¿Se acuerdan? Ayer vimos eso. Routines and routines, yes. and hobbies. Hobbies, yes, hobbies. Okay. okay. Let's come at the end. Eh, vamos a hacer un review de las WH questions, siempre con el verbo to be. But right now, let's start with another topic that is simple present, okay? Simple present. Okay. We use simple present for routine, hobbies, habits, and likes, que son gusto, ¿verdad? And likes. En affirmative, sería, sorry, affirmative. En affirmative sería, the structure sería subject, Plus verb base form plus complement, right? ¿Qué significa el verbo en su forma base? En presente, ¿verdad? Que no, 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 no modifica en nada. ¿Ok? Sería subject, verb base form, en complement, ¿ok?
For example, I need a subject, right? Anna, the animal verb? Work. Work. Aquí entra una regla. Cuando es tercera persona, ¿qué pasa con el simple present? Al verbo agregamos S. ¿Sí? Hay otras reglas que se agrega ES o S, pero en este caso, en este verbo sería works. S. Ana works. In, A lot. in the office. In the office or. Yes. Okay. La oficina, ¿verdad? Ahí podríamos especificar en cuál. ¿verdad? Ok. Tenemos otro ejemplo. For example, they, they visit their parents on weekend. ¿Qué es lo que tienen en común ambas, ambas oraciones? Que son cosas de rutina, ¿verdad que sí? ¿Ok? ¿Rutina? ¿Que, que, que cuando ellos visitan a sus papás? On weekend, o sea, los fines de semana. Fines de semana. Fines de semana. Exacto. Ana works in the office. Es parte de la rutina también, ¿verdad? Yes. Vamos a ver, en, en, va, esa es rutina. ¿Qué más hacemos de rutina nosotros? For example, we take a shower. Eat. Eat, yes. We take a shower in the morning. Es obvio, me voy. no hay personas que se bañan en la noche. Y hay personas que se bañan más de una vez. Tiche, ¿Hola? in the morning, in the morning. Sí. Con veces. Thank you. Ok, we take... We take a shower in the morning. Dijeron de comer, ¿verdad? We eat. ¿Qué desayuna por lo general? Cereal. Huevos. Eggs and beans. Cereal, puede ser cereal, puede ser eh, eggs, beans. Yes. Y cualquier cosa. With for breakfast. Aquí, ¿verdad que es parte de la rutina? O puede ser incluso... ¿Qué pasó? O puede ser incluso que yo diga la hora. La hora. I, I take breakfast at 8 a.m., for example. I eat pupusas every morning. ¿Sí? A eso se refiere. Con parte de la rutina. Ok, ¿qué más hago en la rutina? Lo vamos a mencionar, ok. I wake up. I wake up at 6 a.m., for example. Me levanto a las 6 de la mañana. I brush my teeth before eating, for example. Me cepillo los dientes antes de comer. Eh, what else? ¿Qué más hacemos de rutina? I go to, to the gym. I go to the gym. Excellent. Muy bien. I go to the gym every day, for example. Um, what else? ¿Qué más hacemos en rutina? Tomamos café. Clean my house. I clean my house. Excellent. Okay. I drink coffee every day, every morning. Uh -huh. I listen to music, parte de la rutina, y likes, y hobbies. Esa entra en las tres, ¿verdad? Uh -huh. Todo eso es lo que hacemos. A eso se refiere. Si, yo voy, si alguien le dice, ok, tell me about your routine. ¿Cuál va a utilizar? Simple present. ¿Y cuál es la estructura del simple present? Subject, eh, verb in the base form, complement. Okay. Si alguien le dice, hable de sus gustos, ¿cuál va a utilizar? Simple present. Okay. 
es el que va a utilizar para hablar de hobbies, likes, routine. Hábitos también, por ejemplo. For example, and habit. ¿Cuál puede ser un hábito? Drink water. Drink water, read books. Ajá, uh -huh. leer libros. Yes, drink water, read books. Ajá. Uh -huh. Take a shower. Take a shower, yes. It's part of routine and habits, right? Hay gente que no se baña. <laughs> Puede Play ser. Play video games. Play video games. Ese es un hobby. Yes. Y se puede devolver una rutina también, ¿verdad? Si ya se hace más que alguna otra actividad. Hay personas que ya lo hacen parte de una rutina, ¿verdad? Que juegan hasta 3, 4 horas diarias. Excellent. Entra también. For example, another hobby, a hobby can be eh, play soccer, play basketball. Yes. A eso se refiere. ¿Qué voy a utilizar? Simple present para hablar de mi rutina, de todo lo que yo hago a diario. Y es presente, ¿ok? Presente. Todo lo que yo hago a diario, todo lo que me gusta, todo lo que yo hago. Yes. Es simple present. Eso vamos a utilizar. ¿Cuál es la regla que yo tengo que saber? Que agrego cuando es tercera persona, que es he, she, it, agrego. ¿Qué? Apóstrofe S. No, apóstrofe S. No, apóstrofe S. Cuando es third person, que sería en este caso he, she, it, we add, and we add S or, or ES at the end of the verb, okay? Esa es una regla. ¿Cuándo? Solo cuando haya tercera persona, ¿ok? Que sería he, she, and it. De lo contrario, no. ¿Nos queda claro el simple present in affirmative? Yes, yes. teacher. Yes, sin miedo, díganme, ¿ok? What about for negative form? Negative. ¿Qué pasa con el negativo? ¿Cuál es la estructura? Subject. Plus. Uh, auxiliar verb. Plus el auxiliar y que sería. Do. Do or. Does. Da. Do or does. Plus not. Plus, ver, en base form, uh, yes, plus, complement, complement, yes, muy bien. Sería subject, do or does, plus not, plus ver, plus complement. ¿Cuándo utilizamos do? ¿Para qué pronombre lo persona. utilizamos? No, al revés. El do lo utilizamos, Pero, vamos a agregar aquí. Para, I, para, they, they para, we, you, we. para, we, utilizamos do, do, ¿ok? Para que nos quede claro. Para la tercera persona, que es he, she, and it, utilizamos yes. Yes. Muy bien, ¿ok? A eso se refiere. Entonces, ahí va a depender. Si estamos hablando tercera persona, vamos a utilizar el auxiliar das. Si estamos hablando de I, you, we, and they, utilizamos do. Do. Do plus not. ¿Y cuál es la forma contractada de, de, de en negativo? Don't. Don't and doesn't. Sería don't and Doesn't. 
puede ser utilizado de las dos formas, ¿ok? Como do not, does not, don't or doesn't, ¿ok? Okay, let's continue. For example, algo que nosotros no hagamos dentro de la rutina y de las cosas que hemos hablado, for example. I don't go to travel. I don't go to travel. ¿Qué quiere decir? Voy de viaje. No, no viaja. Entonces sería I don't I don't travel to another country, ¿sí? Sí, ¿verdad? I don't travel to another country. What else? I don't shopping every day. I don't go shopping. Every day, right? For I example, don't fix uh -huh. my car. I don't fix my car. Uh huh. Puede ser every month. Sí, porque o sea, no, no se arruina siempre, ¿verdad? Okay, puede ser algún hábito. For example, there are some people, okay? They don't take breakfast. Hay gente que no desayuna. Yes? I don't have any money. ¿Cómo? I don't have any money. <laughs> Bienvenidos al club. I don't have any money, right? Excellent. Y así. Okay, for example, I, I do not, or I don't, I don't play basketball, for example. Sí, todo, o sea, todo lo de la rutina, todo en negativo. Solo tenemos que recordar cuál es la estructura que sería. Subject, auxiliary, don't or doesn't, en este caso que es negativo, verb, Complement, yes. Hasta y aquí. Una... Hola, perdón. Este, eh, y para, digamos, para terceras personas, como ya le metimos dosen, ya no, el verbo ya no tendría que ser en. Ok, muy con, bien. De verdad. No, Va, en este caso, gracias Raúl. En este caso, ya el dosen nos está denotando. Una tercera, el auxiliar das nos denota que es tercera persona. Cuando, exi, cuando está el auxiliar, ya sea en negativo o en pregunta, ya no agregamos ese al verbo. ¿Ok? Solo agregamos S o E, S al verbo cuando la oración es afirmativa. ¿Ok? Solo Entonces, cuando. Hola. Bien, se podría decir, she doesn't work at the bank. She doesn't work at the bank, yes. Excellent. ¿Alguna otra pregunta? No. Ahorita es cuando, ahorita es cuando, ¿ok? Vamos con las yes, no question. Si se fijan, me gusta enseñarles la, todo, ¿verdad? La, la estructura de todas para que no nos quede duda, ¿ok? Yes, no question, siempre hablando del simple 
present, ¿ok? ¿Cuál sería la estructura? Sería does or do, dependiendo a qué persona o cuál sea nuestro sujeto. En este caso sería subject plus verb plus complement plus question mark, ¿ok? Sería subject, verb, complement, question mark. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo? Do you have money? Do you have money? Igual que el verbo to be, como es una yes, no question, yo puedo contestar yes, puedo contestar no, puedo contestar yes, I do, or no, I don't. I don't. Okay? Yes? Yes. Okay, in for third person, the same, okay? Does Elena, for example, does Elena... Does Elena play tennis? You see? Estamos utilizando tercera persona y ya no agregamos ese al verbo porque ya el auxiliar das nos está denotando una tercera persona. Does Elena play tennis? Yes, no, yes, she does. Eso sí, tiene que tener cuidado porque si está preguntando tercera persona, contesta con tercera persona, ¿ok? No, she doesn't, ¿ok? ¿Otro ejemplo? Do you dance? Do you dance? ¿Ok? Do you dance? Muy bien. ¿Otro? Does she, do does she work? Does she work? Yes. La otra, ¿escuché otra? Do you hungry? Algo así. Mm. No. ¿Tienes hambre? ¿Por Do qué no se puede, dance. Mayra? ¿Cuál tense utilizamos en, en, en el hambre? ¿Se acuerdan de que hablamos de estado allá? ¿En qué estado? O está sea, hambriento, ¿verdad? Entonces, es ver to be. Are you hungry? Sería. Yes. Are you hungry? Pero muy bien. O sea, así salimos de las dudas, ¿ok? Acuérdese, todo lo que tiene que ver con el ser se refiere, vamos a utilizar, perdón, el verbo to be. ¿Ok? Are you hungry? O sea, está hambriento, ¿verdad? Muy bien. El último ejemplo. Do you eat China for China China's food? Do you eat Chinese food? Do you eat Chinese food? Y ahí contesta, ¿verdad? Muy bien. Okay, do you have any question about yes, no question? Uh -huh. No, I don't have a question. No, no, no question. No. O alguien dijo, yo tengo una pregunta, perdón que no. No. No question. Aquí es ya, sorry, I got a mistake there. Ajá, no, no questions. Ok, if you don't have any questions, yo creo que lo que más cuesta son las WH questions, ok. Y vamos a ver las WH questions de... 
simple present y vamos a hacer unos ejercicios y después vamos a ver el WH, otros ejemplos de WH question con el verbo to be para que nos quede más claro. Ok. ¿Qué pasa con las WH question? Eh, in simple present, remember what we need first, WH word. Que ya las vimos ayer. A WH word plus auxiliary. ¿Cuál sería? En este caso, pongámosle auxiliar para que no tengamos en cuenta que es un auxiliar. Do or does, ¿verdad? Plus. Pero no. Plus subject. Plus verb. Verbo. Plus complement. Complement. Plus question mark. Eso que no se nos olvide. Question lleva question mark. Oración lleva punto al final. ¿Ok? Porque a veces por eso está mala una oración. O sea, así de cuando usted hace un test o algo en línea, si usted no le coloca el punto, un question mark, coma, malo. Ok. WH word, auxiliary do or does. Subject, verb, complement, plus question mark, ¿ok? Muy bien. For example, ya dijimos que ella trabaja en la oficina. Hagamos cuenta y caso que yo no sé dónde ella trabaja. ¿Cómo podemos preguntarle? Where she, where does where she work? work? Where, acuérdese la estructura, where... Does, does she work? work? En este caso no necesitamos complemento, ¿ok? No se preocupe si la oración termina hasta el verbo, ¿ok? Media vez tenga sentido en lo que quiera preguntar, no hay problema, ¿ok? Where does she work? ¿Y cómo contesto? She work in a... Y ahí puede decir el lugar donde trabaja. Does she sí. work? No, acuérdese que ya es... O sea, vamos a... Va, pongámonos claros en esto. La WS question es abierta. Entonces, mi respuesta va a ser completa. Ahí, pues, si es afirmativa y es tercera persona, acuérdese que va la regla de la S, ¿sí? Si es negativa, voy a utilizar el auxiliar que es doesn't, ¿sí? Y el, y el verbo en base form. Ahí tengamos cuidado, o sea... La respuesta de una WH question va a ser una oración afirmativa o una oración negativa. Y vuelve la misma regla, ¿ok? Y volvemos a la misma regla. Tercera persona, si es afirmativa, agrega es. Si es negativa, agrega el auxiliar doesn't y el verbo ya no lleva es, ¿ok? Pero como nosotros nos están preguntando, where does she work? Decimos she Works, ¿por qué no decimos at the hospital? ¿Sí? Para especificar más. O sea, y le ponemos un nombre al hospital, ¿ok? She works at the hospital. Eh, San Juan de Dios, creo que hay en San Miguel también. Y en Santa Ana, ¿ok? ¿Vale? ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si yo les digo? Hagamos una pregunta de la oración... Ah, Damaris eats pupusas every Saturday. Sorry, teacher. No, no, o sea, no es para usar la pregunta, sino que usé su nombre y es en general, ¿ok? Ok, teacher. Ajá. La, la oración decía, Damaris, Damaris, perdón, Damaris eats pupusas every Saturday. ¿Cómo puede ser la pregunta? WH. What is the Mary's on Saturday? When. When. Puede ser when. when. Hagamos la de when. when. Acuérdese. When. O da Mary's. When does the Mary's. No, acuérdese que la estru sigamos Damaris. la estructura. Si lleva WH word, e auxiliary, mm. subject, verb, and complement. It, question mark. 
pupusas. Eat pupusas. Acuérdese que la clave de la question mark es omitir, o sea, que esto, omitir lo que me responde eso. Esa es la clave. ¿Sí? Yo voy a omitir dentro de la pregunta la información que me contesta cuándo. Si ya me dan la oración, ay, ¿por qué no puso every Saturday? Porque no, porque, o sea, yo quiero saber cuándo. Entonces yo voy a omitir dentro de la pregunta every Saturday. Por eso es que termina hasta ahí. When does Damaris eat pupusas? Y contesta, Damaris eats pupusas every Saturday. Ok, y la otra, ¿cuál, cuál dijeron? Otra, ¿qué, ¿qué dijeron ustedes? Porque ahí se puede hacer otra. What does it, quiero ver, what does the Maris eat on Saturday? What does the Maris eat on Saturdays? Yes. Puede ser. O oh, what does the Maris eat every Saturday? Sería ahí. Sí, porque tenemos que tener en cuenta los detalles, ¿verdad? What does the Maris eat every Saturday? Y ahí que contesto. Pupusa, ¿verdad? The Maris eat pupusas every Saturday. ¿Ya ve? ¿Sí? Si nos queda claro cómo hacer una WH question utilizando el simple present, o hacemos más. Ok, vamos a practicar entonces. Vamos a ver dónde lo tengo. Ok. There you have, ok, son 20, 20, 20, 20 sentences, ok, lo que incluso ya está ahí el verbo, solamente tenemos que ver si es tercera persona, eh, si necesita auxiliary, ok, es sencillo, solo de, de fill the blank, solamente de rellenar. Si gusta, no escriba la oración, sino que la respuesta nada más. ¿Ok? Tienen, el, tienen los 10 minutos que restan. ¿Ok? Si no, pues. ¿Nos tomamos más o lo dejamos de tarea? ¿Ok? Let's work. No sé si lo podría enviar al grupo de WhatsApp. ¿Cómo no? Gracias. Gracias ahí también al compañero que lo mandó.
Solo completar, guys. Solo van a completar el, el, el espacio este, ¿ok? El espacio este, incluso el verbo ya se lo está dando. Acuérdese que nada más en tercera persona agrega ese, las reglas que hemos visto, ¿ok? Si es pregunta. Teacher. Hola. Hay que enviárselo. No, 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 no me lo envíe, sino que este, nada más, aquí lo vamos a ver. En el caso de las cinco, este, a ver si, a ver quién me identifica cómo es esa. Las cinco, quiero ver qué otra. Porque eso no lo vimos, pero tal vez lo saben. Eh, be, what do, what do I smell so good? O what does I smell so good? Could be. Ajá, pero en ese caso el what es una, esa se llaman subject questions. Yes. Ajá, entonces la pregunta aquí del millón es, ¿lleva auxiliar? ¿Cuál es el sujeto? ¿Verdad que en sí no se ve que lleve sujeto? No, no lleva, pero para mí, para mí sería, porque si estamos hablando de algo, porque que te está diciendo qué es lo que huele bien. Pero la pregunta, ¿qué huele bien? O será, what smells? What? Como Ajá, tercera what? persona. Es only es que como no, no. usamos el... Como es, ja... Dele. No Ajá, usamos el das. No usamos el das. Eh, siempre que no se use o no se lleve el auxiliar, el verbo siempre va a tomar... El, el, el cambio, ¿verdad? En ese caso, uh -huh. la S, imagino. Uh -huh. What smells? What so smells? Yes, muy bien. Así que sigan, sigan trabajando. <ríe>
Entonces en las cinco sería what is, what con apóstrofe y la S es smell, so good. No, no, what oh, smells. What, es que lo que pasa es que smells. what smells. Acuérdese cuando nosotros decimos, hey, what happens? ¿Sí? Or what Ajá. happened? Si sí, es pasado. Okay. Es el mismo caso. Se llaman subject questions. ¿Ok? Que el what está ah, siendo okay. what, what smells, utilizado so como good. ajá, está siendo utilizado como el sujeto, entonces es smells, así. Uh -huh. Ok. Ok, me avisan si sí, cuando vayan terminando, ok, para irla revisando entre todos. Si no, por cuestiones de tiempo, lo vamos a hacer entre todos. O sea, a las nueve. A las nueve lo, lo vamos a hacer. Así no nos pasamos mucho de la hora, ¿verdad? Porque yo sé que tienen que hacer otras cosas ustedes. Okay, let's start. Number one, Xiomara. Is the principal wants to speak to Raj. Excellent, wants, right? Excellent, thank you. Mayra, number two. The it rubble around the sun. Con ese, ¿verdad? Sí. Excellent. Thank you. Number three, Veronica. The baby cries all day. Excellent. The baby cries all day. Thank you. Let's see. Patricia Ramos. Okay. Number four. Number five. Four. Four. The light, the light lives at eight o'clock in the morning. Excellent. The fly lives at eight o'clock in the morning. Excellent. Thank you. Wendy, number five. Teacher, uh, number, number, repeat, please. Five. Ah, oh, okay. Uh, what is? No estoy tan segura si era what is so good. No, sería es el verbo que está aquí al lado. Entonces sería what smells so good. Acuérdese que estábamos diciendo que es una es una subject question, ¿ok? No necesita auxiliar. Sería what smells so good. Muy bien. Thank you. Okay, teacher. Thank you. Uh, Fares, number six. Okay, number six. Um, yo le tengo uh, Gemma plays but medium every evening. Excellent. Place, right? Third person. Excellent. Okay. Number seven, Mario. Uh, Tony goes, goes, no sé cómo goes. Goes? Goes to guitar lessons every Sunday. 
Excellent, thank you. Number eight, Jose Alberto. Eight. Um, if it um, rain today, we will get stopped. If it rains, porque es tercera persona, okay? Rains. Uh, pues, lo, lo confundí en la parte en we. We will. Ajá, sí sería. No, sería acá. Sería el, el espacio sí, está con sí. it. It rains. Thank sí. you, Mario. José, perdón. José Alexander, nine. The nurse takes, takes care of my grandfather. The nurse takes takes care, porque es tercera persona, of my grandfather. Thank you, number 10, Carmen. There come the doctor of our school. There come or comes, ¿qué creen? Comes. Come. There comes, sería. There comes the topper of our school. What about 11, Jose Monge? Get. Get. I get. I get up. I get. I got. I got. Acuérdese que es first person. Eso no, uh, no, no cambia, ¿verdad? Ok, thank you. Eh, 12, Yamilet. Amy rarely leaves her room. room. Excellent. Amy rarely leaves her room. Muy bien. Edwin, 13. Edwin. Okay, Damaris, 13. Okay, teacher. Cows gives of milk. En ese caso, Damaris sería ah. give or gives. Acuérdense que es plural. Gives. Solo give. Porque no habla de una vaca, sino que habla de vacas. Porque está uh -huh. con caos. Es plural, ¿ok? Entonces sería... Give. Give. Uh -huh. give. give us milk. Give us milk. Excellent. Muy bien. Thank you. Raúl, 14. Uh, uh, granny cooks delicious lasagna. Excellent. Cooks, right? Third person. Jocelyn, 15. The beers chirps all day long. Solo chirp, porque son varios, ¿verdad? Es más de uno. Entonces, solo sería base form. Thank you, Jocelyn. Jonathan, 16. The boys students studied hard to get good grades. Excellent. The boys study hard to get good grades. No cambia el verbo, ¿verdad? Let's continue with Jaime, 17. Meet uh, the teacher, meet the parents today. Excellent. The teacher meets, right? Porque es... Un teacher, we're not their person. Excellent. Carlos, 18. The movie reason within a few minutes. Agregamos sí o no la S al final del verbo, Carlos? Yes. Okay. Thank you, Carlitos. Leslie, 19. The fluffy clouds flies around. Okay, thank you. And the last for everybody, the dog, the dogs. The dogs bark at night. Bark. bark at night, right? Porque son varios perros. No sabemos cuántos, pero es más de uno. Okay, guys. Mañana vamos a continuar con las, al principio, 
prometo, incluso tempranito, con las WS Question del B2B que ya nos comió el tiempo, ¿ok? Bye, guys. If you have any question, tomorrow, ¿ok? I see you tomorrow. Okay. Thank Good you. Night, see you tomorrow. Bye-bye. Thank you, teacher. See you tomorrow. Thank Welcome. Bye-bye. Take care. Bye-bye.